Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. Dato Ali was a prominent Moro chieftain of great distinction and the Raja Muda of Tinuco before succeeding his cousin Dato Uto as Sultan of Buayan from 1899 until 1905. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Siya ay kapatid ni Dato Jambangan at Sultan Tambilawan ng Kudarangan. At bilang tumataas na pinuno, dinaig ni Dato Ali ang kanyang mga kapatid upang pamunuan ang kudarangan. Noong 1886, tumanggi si Dato Ali at ang kanyang pinsan na si Dato Uto na parangalan ang watawat ng Espanya at nanumpa na walang iiwan ng mga Kastila sa Kutabato. Ang ilan sa mga kubo ni Uto ay winasak ng mga Kastila Ngunit, nabigo ang mga tropang Espanyol na makapasok sa teritoryo ng Moro. Sinalakay ni Dato Ali ang bayan ng Lipanto malapit sa kuta ng Kastila ng Bukaon. Pinatay ang labing apat at tinakawan ang lugar nang matapos ang kampanya. Ang pagbagsak ni Dato Uto sa pagsulong ng mga Espanyol noong 1890 ay humantong sa kanyang pagkatapon. This created a vacuum in the Buayan Sultanate that was filled by Dato Ali, Dato Jambangan, and Dato Piang, who was a Chinese Maguindanao mestizo who opted into the American establishment, while resistance to American rule continued in Sarayal led by Dato Ali. Ano man ang katotohanan na si Dato Piang ay naglingkod sa ilalim ni Dato Uto bilang kanyang ministro ng mga lupain, ang maliwanag na kataksilan ni Dato Piang laban kay Dato Uto sa pamamagitan ng pagdeklara sa kanyang sarili bilang Sultan ng Mindanao. In spite of the fact that he had the least precedent by way of kingship and genealogy, led Dato Uto to turn over command of his warriors to his cousin Dato Ali. Buluan, known to have wide expanse of fertile plains and an invigorating climate, gave good tidings to the ear of Dato Ali of the North, who at once proceeded to take control of the whole territory. Sa kabilang banda, ang mga tao sa timog ay natanaw ang mayayabong na lambak na ito mula sa tuktok ng mga bulubundokin sa Tupi at Coronadal sa pamumuno ni Sultan ng Talik na nagpa siya nagalugarin at kunin ang walang nakatirang lugar na ito. Nang malaman ni Dato Ali na ang Sultan ng Talik at ang kanyang mga tagasunod ay nagkampo sa Talik, tinipo ni Dato Ali ang kanyang mga tauhan at nakipagdigma sa Sultan ng Talik at madali siyang pinalayas. Sa kanyang tagumpay, si Dato Ali ang naging pinakamakapangyarihang pinuno sa rehiyon sa pagitan ng Coronadal sa Timog at Maganoy sa Hilaga at kayang dalhin ang lahat ng Maguindanao Moros sa ilalim ng kanyang soberanya hanggang sa pinalawak niya ang kanyang nasasakupan sa Kutabato at lumawak mula sa kapitbahayan ng Malabang hanggang Sarangani Point. Because of his undisputed bravery in battle and nobility among Datos, Dato Ali was then the able ruler of Kutabato Upper Valley and was the mighty leader of the Sultanate of Maguindanao in the 1900s. Acquiring all the prerogatives of a legitimate leader, he claimed the title of Raja Buayan, or Raja Buayan translated as the Kingdom of Buayan. Dato Ali came to be known primarily during the American occupation of the Philippines. Si Dato Ali na muling naging masungit ay naging kilabot ng kapitbahayan noong kanyang kabataan at pagkatapos lamang ng paglikas ng mga Kastila, 
Ipinahayag ni Ali na hindi niya ibibigay sa mga Amerikano ang isang maliit na bahagi ng kanyang kalayaan o palayain ang kanyang mga alipin at sumampa ng paghiganti sa lahat ng kumunta sa kanyang pagtugis. Bilang namamanang dato, ang mga naninirahan sa lambak ay karaniwang nakikiramay sa kanya. Pinamunuan niya ang pag-alsa kasama ang mga 3,000 na tagasunod laban sa gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ng bukas na labanan at pakikipagdigma gerilya sa loob ng tatlong taon simula noong 1903. Upang pilitin siyang sumuko, dinakip ng mga Amerikano ang kanyang kapatid, si Dato Jambangan sa Fort Saraya, ngunit hindi siya nahulog sa lansyang yon. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban hanggang sa kanyang kamatayan noong October 22, 1905 nang siya at ang karamihan sa kanyang mga tauhan ay napatay sa labanan sa ilog malalag. Dato Ali was the last and the most formidable Moro chieftain to oppose American rule on the islands of Mindanao. For nearly two years, Operations against Ali were carried out by several formations of the U.S. Army and the Philippine Constabulary. Naiwasan ni Ali ang paghuli sa lahat ng oras na yon. Hanggang sa wakas ay nagulat at napatay ng isang professional company ng 22nd Infantry na pinamumunuan ni Captain Frank R. McCoy ang A.D. Camp ni General Leonard Wood. Colonel John R. White, who spent 15 years as an officer in the Philippine Constabulary, sets the stage with a description of Ali's homeland, the Cotabato District of Mindanao. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, Life only comes around once, so do whatever makes you happy, and be with whoever makes you smile.